প্রিয় বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আমি হৃদিতা পাল এক্স ব্লুবার্ডিয়ান ব্যাচ টু এটাই আমার প্রথম ইউটিউব ভিডিও তাই আশা করছি সব ধরনের ভুল ত্রুটি তোমরা ক্ষমা করে দিবে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ভ্যাক্টরেস ডিভিশন ইন্টু কম্পোনেন্টস অর্থাৎ ভ্যাক্টরের উপাংশ ভাজন তাহলে আর কোনো সময় নষ্ট না করে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ভিডিওর মূল পর্বে ভ্যাক্টরের উপাংশি বিভাজনের জন্য আমাদের বেশ কয়েকটি জিনিস জানা প্রয়োজন এদের মধ্যে প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটি জানতে হবে সেটি হলো ভ্যাক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি এখানে আমি একটি সামান্তরিক এঁকে রেখেছি যেটিকে আমি ডিনোট করছি ও এ বিসি দ্বারা ও এ বিসির সামান্তরিকে আমি যদি ভ্যাক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি পেয়ে যাব না ও এ ভ্যাক্টর প্লাস ও সি ভ্যাক্টর ইকুয়ালস টু ও বি ভ্যাক্টর যেখানে হলো ও বি আমার লব্ধি অর্থাৎ যেটি এই সামান্তরিকের কর্ণ বরাবর কাজ করছে এখন আমি যদি ও এর মান পি ও সি এর মান কিউ এবং ও বি এর মান আর নি তাহলে আমি কি এটাকে লিখতে পারি না পি ভ্যাক্টর প্লাস কিউ ভ্যাক্টর ইকুয়ালস টু আর ভ্যাক্টর অবশ্যই পারি এবারে লব্ধির মান নির্ণয়ের সূত্র থেকে আমরা এখানে আবার লিখতে পারি আর ইকুয়ালস টু রোট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা প্লাস বিটা এবারে দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার জানা প্রয়োজন সেটি হলো আমি কিভাবে লব্ধি দিয়ে ভ্যাক্টরের মান নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ আমরা এখানে যা জানলাম ঠিক তার উল্টোটা এবার করব আমরা তো লব্ধির সাহায্যে ভ্যাক্টরের মান নির্ণয়ের জন্য আমার জানা প্রয়োজন ত্রিভুজের সাইন সূত্র ত্রিভুজের সাইন সূত্রটি কি ত্রিভুজের সাইন সূত্র হলো যে কোনো একটি ত্রিভুজে আমি যদি তার একটি বাহু এবং তার বিপরীত গুণের সাইন অনুপাত এই দুটি বিষয়কে অনুপাত করি তাহলে আমার ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু এবং তার বিপরীত গুণের জন্য তা সমান হবে ফলে আমি এবার আমার ত্রিভুজ ও এ বিতে সাইন সূত্রটি প্রয়োগ করছি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমরা এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু এবং কোণের মানই জানি কিভাবে আমি যদি প্রথমে বাহু নিই তাহলে আমি দেখতে পাবো আমি ও এর মান নিয়েছিলাম পি ও বি এর মান নিয়েছিলাম আর এবং এ বি এর মান আমি বলতে পারি কিউ কেন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ও সি এবং এ বি সমান এবং সমান্তরাল তাহলে ও সি সমান যেহেতু আমি কিউ নিয়েছিলাম তাহলে আমি এ বি সমানও কিউ লিখতে পারি এই গেল আমার বাহুর কনসেপ্ট এবারে আমি কোনের দিকে আসি প্রথমে আমি যে কোনটি নিচ্ছি সেটি হলো এ ও বি কোন এ ও বি এর মান আমি আগেই নিয়েছিলাম আলফা এবার দ্বিতীয় কোনটিতে আসি আমার দ্বিতীয় কোনটি হলো ও বি এ এখন ও বি এ কে কি আমি সিও বি এর সমান বলতে পারি না কারণ এরা হলো একান্তর কোন সিও বা ও সি এবং এ বি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং ও বি হলো তাদের ছেদক তাহলে এই কোনটি অর্থাৎ সিও বি কোনটি এবং ও বি এ কোনটি আমার একান্তর কোন দাঁড়াচ্ছে তাহলে তো আমি বলতেই পারি সিও বি ইকুয়ালস টু ও বি এ ইকুয়ালস টু বিটা আমি এই জিনিসটি এখানে লিখেছি তারপরে আমার ও এ বি ত্রিভুজে যে একটি কোন বাকি রইল সেটি হলো আমার কোন এ আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশিটি যেহেতু আমরা এই ত্রিভুজটির অপর দুই কোণের মান জানি তাহলে আমি কোন ও এ বি এর মানও বের করতে পারব তাহলে আমি লিখতে পারছি ও এ বি ইকুয়ালস টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এবারে আমি সাইন সূত্রে চলে যাই আমরা সাইন সূত্র অনুযায়ী জানি কোন একটি ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহু এবং তার বিপরীত কোণের সাইন অনুপাত এই দুটিকে যদি আমরা অনুপাত আকারে লিখি তাহলে তার সব বাহু এবং তার বিপরীত কোণের জন্য সমান হবে তাহলে আমি এই ত্রিভুজের জন্য প্রথমে যদি ও এ বাহু নিয়ে কাজ করি তাহলে কি পাব আমি যদি ও এতে একজনকে বসাই এবং সোজা সামনের দিকে তাকাতে বলি তাহলে সে কোন কোনটি দেখতে পাবে সে বিটা কোনটি দেখতে পাবে তাহলে আমি লিখতে পারি ও এ বাই সাইন বিটা আবার আমি যদি এ বি বাহুতে একজনকে বসাই এবং সামনের দিকে তাকাতে বলি তাহলে সে আলফা কোনটি দেখতে পাবে আমরা লিখতে পারি এ বি বাই সাইন আলফা একইভাবে আমরা লিখতে পারি ও বি বাই সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এখন আমরা যদি ও এ এ বি এবং ও বি এর মান বসিয়ে দিই মানে পি কিউ আর বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পি বাই সাইন বিটা কিউ বাই সাইন আলফা ইকুয়ালস টু আর 
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा में लिखे चाहिए खाने क्या नो कारण नाम रा चिकुन में तेरे फॉर्मूला थे के जाने जो दी कोने एक टी कोने पाई बाय टू ए जोर कोनी तक हिचे बे थाके ताहोले अमार साइन ओनो पदे कुनो पोरी वर्तन है ना एवं जेहतु इखाने कोंटी आमर सेकेंड क्वार्टरेंटे पोर्च है ताय अमर चीन होरो कुनो पोरी वर्तन हो बे ना तायले अमर लिखते पड़ी साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा एक होन आमे जो दी अमर ए शोमी कारों ने प्रथम अंकशो एवं शेष अंकशो ने काज कोडी ताहोले पी के एक पशे रखे अमर लिखते प्लस बीटा एक ही भावे क्यों के एक पशे रखे आमी लिखते पड़ी क्यों इक्वल्स टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा तो ए जे आमी बेर कोणे लम अब एवं क्यों वेक्टर मार ताहोले आम्रा देखते पाच्छी एक है नम्र पी एवं क्यों वेक्टर मार बेर कर जनो तीन टी जिनिस जाना करो जन पढ़ लो कि एक टी हलो प्रथमे आमर लोब थी और तब आरएन मान तार पड़े प्रथम वेक्टर के जन्नो लोब थी साथ है द्वितीय वेक्टर के उत्पन्न कोने मान एवं तृतीय जो जिनिस टी आमर जानर प्रयोजन पड़े थे शेटी हलो दूसरी वेक्टर के मध्यवर्ती कोने मान एक ही जिनिस आमर क्यों वेक्टर के जन्नो प्रयोजन जो ताहले अमी ताहोले अमरा चले गए हमारे पॉरेंट था पे पॉरेंट था पे तुमरा देखते पाच्छो आमी लिखे थे ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होले की हो पे एक हो ना अमरा जो दी चित्र देखे ताके अमरा देखते पाच्छी देखते आये और था अमर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जब हो 90 डिग्री हो जाए ताहोले अमर दूसरी जाई ताहोले अमर देखते पाप पाँच छिलम इक्वल्स टू आर साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा एक होन अल्फा प्लस बीटा एर मान अमी की बोशते पारे अमी नाइनटी डिग्री बोशते पारे अमी शेटी ही कोडे थे अमी खाने बोशे दे थे आर साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन नाइनटी डिग्री एक होन अमर जाने साइन नाइनटी डि� ताई अमी पे गलम आर साइन बीटा एक होन अम्म के एक तो देखे बोलो तो तुमरा अम्रा एक हने जहेतु कुन सी ओ ए एर मान 90 डिग्री पाच है ताहले अमी बीटा के के लिखते पारी ना 90 डिग्री माइनस अल्फा है अमी लिखते पारी अमी एवं शेटी कोडे थे अमी बीटा एर बोले लिखे दिए थे 90 डिग्री माइनस अल्फा ताहले अम चिकुन में तो हम रखी देखे थे लम आपने देखे थे लम जो जो दी कौन है शबे पाई बाई टू ये कौन बीजर को नितक था के ताहले हमारे साइन हुए जबे कॉस आर इखने जहे तो हमारे कौन टी फर्स्ट क्वार्टरेंटे पोर्स है ताई हमारे चीन होर कौन पूरी बर्तन हो बे ना ताहले हमें पेज अच्छी आर कॉस अल्फा एक ही भावे आमे जो दी कीवर्ड जोन में बैठ कोडी कीवर्ड जोन में आमे अल्फा प्लस बीटा एम आर 90 डिग्री बोशी दिए थे एवं पेज अच्छी आर साइन अल्फा ताहले हम रा पेज अबो की इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा एवं की इक्वल्स टू आर साइन अल्फा है आर साइन अल्फा के ओ हम रा 90 डिग्री माइनस बीटा दिए आर कॉस बीटा लिख जानले होय तो अबाक हुए जाबे ए आर कॉस अल्फा टी होलो अमार आनुभूमि कुपांशो एवं आइन अल्फा जेटी अमार चिलो शेटी होच्छे अमार उलंबो पांशो ताहुले अमी अमार आनुभूमि कुपांशो एवं उलंबो पांशो पे गया एक होन तुमने भावते पड़ो अमी क्या नो अल्फा दिए मान बेर कोल्ला क्या नो अमी बीटा दिए मान बेर को एक हम विषय टी फुल हो, आम्र शायदरन तो ऑन को पढ़ा शो मर, शब्द शो में लोग थे शायद है आनुभूमि के उत्पन्न कौन सी नियर काज करी, जेटी फुल हो एक है ना आम्र अल्फा, ताया में एक है ना प्रोत्सेक है तो अल्फा नियर काज करी थी, आशा करी तुम रब उसे मेरे छोप, ताहल आम्र पढ़ी ढाबे चले जाए, � कारण आम आमादेर आनुभूमि को पंक्षो मुल्लो तो एक सौ खो बड़ा बोर काज करे एवं उलंबो पंक्षो काज करे वाई और खो बड़ा बोर जिहेतु इधर मधुबर्ती को 90 डिग्री और तेरा लंबो ताई 
আমার আনুভূমিক উপাংশকে আমি বলতে পারি আর এক্স এবং উলম্ব উপাংশকে আমি বলতে পারি আর ওয়াই এখন আমরা তো আনুভূমিক উপাংশ বের করে ফেললাম উলম্ব উপাংশ বের করে ফেললাম কিন্তু উপাংশ বিষয়টি আসলে কি উপাংশ হল কোনো একটি ভ্যাক্টরকে আমি যদি অনেকগুলো ভ্যাক্টরকে ভাগ করে অনেকগুলো ভ্যাক্টরে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা শেষে যে ভ্যাক্টরগুলো পাবো অর্থাৎ যে ভ্যাক্টরগুলোতে আমরা ভাগ করে নিলাম সেগুলো হলো আমার প্রথম যে ভ্যাক্টরটি ছিল সেই ভ্যাক্টরটি এক একটি উপাংশ এখানে আমি একটি সংজ্ঞা লিখেছি সেটি হলো কোনো একটি ভ্যাক্টরকে অনেকগুলো ভ্যাক্টরে যদি ভাগ করা হয় তবে শেষোক্ত ভ্যাক্টরগুলোকে প্রথম ভ্যাক্টরটির উপাংশ বলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে একটি ভ্যাক্টর নিয়েছি এ ভ্যাক্টর এবং তাকে আমি অনেকগুলো উপাংশে ভাগ করেছি এখানে প্রত্যেকটি আমার এ ভ্যাক্টরের উপাংশ এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে যে আমি শুধু আনুভূমিক এবং উলম্বের মানটা দেখতে পাচ্ছি আমার তো অনেকগুলো ভ্যাক্টরই আছে মূলত আমাদের অঙ্ক করতে যে ভ্যাক্টরগুলো কাজে লাগবে সেগুলো হলো আমার আনুভূমিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ তাহলে আনুভূমিক উপাংশকে আমি কি বলতে পারি আমি বলতে পারি আমার যে উপাংশটি আনুভূমিক বরাবর কাজ করে যে উপাংশটি আনুভূমিক বরাবর কাজ করে এবং উলম্ব উপাংশকে আমি বলতে পারি যে উপাংশটি উলম্ব বরাবর কাজ করে অর্থাৎ লম্বভাবে থাকবে আমার আনুভূমিক উপাংশের সাথে তাহলে আমরা আমাদের আনুভূমিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ দুটির সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম এবারে আমি একটি অঙ্ক চলে যাচ্ছি এখানে আমি একটি চিত্র নিয়েছি যেখানে পি এবং কিউ দুটি ফ্যাক্টরের মান দেওয়া আছে তাহলে প্রথমে আমি পি এবং কিউ ফ্যাক্টরের মান থেকে আমার লব্ধির মান অর্থাৎ আর এর মান বের করব এবং লব্ধির সাথে আনুভূমিকের কোনের মান অর্থাৎ আলসার মান বের করব তাহলে দেরি না করে আমরা অঙ্কে চলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পি এর মান আছে থ্রি নিউটন এবং কিউ এর মান আছে ফোর নিউটন তাহলে যেহেতু এদের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমার কোনটি অর্থাৎ প্লাস টু পি কিউ কজ আলফার অংশটি বাদ করে যাচ্ছে যেহেতু কজ নাইনটি ডিগ্রি এর মান জিরো তাহলে আমি লিখতে পারি আর ইকুয়ালস টু রোট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখানে আমি পি এবং কিউ এর মান বসিয়ে দিচ্ছি এবং পেলাম রোট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার যেটি মান দ্বারা ফাইভ এবারে আমি কোন বের করবো আমরা জানি যদি দুটি ফ্যাক্টর সমকোণে স্থাপিত হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোনের মান হবে ট্যান ইনভার্স কিউ বাই পি তাহলে আমি আবার কিউ এবং পি এর মান বসিয়ে দিচ্ছি এবং পে যাচ্ছি ট্যান ইনভার্স ফোর বাই থ্রি যেটির মান আমরা ক্যালকুলেটারে চাপ দিয়ে দেখতে পারবো ফিফটি তাহলে আমি আমার লব্ধির মান এবং আনুভূমিক কোনের মানও পেয়ে গেলাম এবারে আমি লব্ধি এবং আনুভূমিক কোন ব্যবহার করে একটু দেখি তো আমার ভ্যাক্টরের মানগুলো পাচ্ছি কি না প্রথমে আমি কিউ ভ্যাক্টরে যাচ্ছি এবং কিউ ভ্যাক্টরে আমরা কী জেনেছিলাম কিউ ভ্যাক্টর হলো আমার উলম্ব উপাংশ তাহলে উলম্ব উপাংশের সূত্র কী ছিল আমাদের আমাদের সূত্র ছিল আর সাইন আলফা তাহলে আমি আর এর মান পেয়েছিলাম ফাইভ এবং আলফার মান পেয়েছিলাম ফিফটি আমি মানটি বসিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা পেয়ে যাব ফাইভ সাইন আমরা যদি ক্যালকুলেটারে বসাই তাহলে আমরা কিউ এর মানটি পেয়ে যাচ্ছি এবং মানটি দ্বারায় ফোন এর পর তোমরা সবাই ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেখতে পারো এখন আমরা চলে আসি পিতে পিয়ে আমি পেয়েছিলাম আর কজ আলফা যেটি হলো আমার আনুভূমিক উপাংশ আমরা আবার আগের মতো আর এবং আলফার মান বসিয়ে দিই এবং আমি পাচ্ছি ফাইভ কজ ফিফটি তাহলে আমি যদি আবার ক্যালকুলেটার চাপি এবং আমি মান পেয়ে যাব আমি মান পাচ্ছি থ্রি নিউটন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটি ভ্যাক্টর ব্যবহার করে লব্ধির যে মান বের করেছিলাম এবং আনুভূমিক কোণের যে মান বের করেছিলাম সেই দুটি দিয়ে আমরা যদি আবার ভ্যাক্টরের মান বের করি তাহলে আমার ভ্যাক্টরের মানটি সমান আছে আসছে তাহলে আমি কি বলতে পারি না আমি এতক্ষণ যে সূত্রগুলো বের করলাম সেগুলো ঠিক ছিল হ্যাঁ একদম ঠিক ছিল তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি সবার ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে